வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய ஃபிலாசி வச்சு பார்க்கதாக இருக்கும் குறிப்பாக அவர் அச்சம் அல்லது ஃபியர் குறித்து என்ன விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார் என்பது குறித்து தான் பேசுவதாக இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன அறிவிப்பு நண்பர்களே வருகின்ற ஜூன் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஒரு இணைய வழியிலே நாம் கலந்துரையாடல் ஒன்றை நிகழ்த்தலாம் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறோம் பல்வேறு நண்பர்களுடைய விருப்பமும் அதுவாக இருக்கிறது அது குறித்த ஒரு இணைய முகவரியை விரைவிலே நாம் சாக்கத்தி ஸ்டுடியோ சேனலில் பதிவிடுவதாக இருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் அதை பார்த்து விட்டு கண்டிப்பாக வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் பங்கேற்க விரும்புகின்ற நண்பர்கள் சாக்கத்தி ஸ்டுடியோ ஒன் நைன் ஜீரோ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயிலுக்கு வந்து உங்கள் பெயரை வந்து தெரிவிச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு கூடுதல் வசதியாக இருக்கும் இருபத்தைந்தாம் தேதி அன்று மாலை இணையத்திலே சந்திப்போம் இந்த தகவலோடு இன்றைக்கி வந்து அச்சம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம் அன்பர்களே அச்சம் இல்லாத மனிதனே இல்லை பயம்ன்றது தான் வந்து அது எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சுற்றி பீடித்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் ஜே கே என்ன சொல்கிறாருனா இந்த அச்சத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது அவசியம்னு சொல்கிறார் அச்சம்தான் வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக அமைவதாக கிருஷ்ணமூர்த்தி கருதுகிறார் கான்ஃப்ளிக்ட் மைண்டில் வந்து முரண்பாடுகளை தோற்றுவிப்பதே இந்த அச்சம் என்பது தான் ஃபியர் நிறைய முறை வந்து ஃபியர் பற்றி பேசியிருக்கிறார் அவருடைய ஃபிலாசபின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க அடிப்படையில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து இந்த அச்சம் என்பது தான் அச்சம் குறித்து நிறைய உரையாடல்களை அவர் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மனிதர்கள் பல்வேறு விதமான அச்சங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அச்சமானது வளர்க்கப்படுகிறது ஒவ்வொருவராலும் தங்களுக்குள்ளாகவே இந்த அச்சம் என்பது தான் வந்து உண்மைகளை நாம் அறிய விடாமல் தடுக்கிறது இந்த அச்சம் என்பது தான் நம்மளை வந்து ரொம்பவும் வந்து நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கிறது பதட்டத்துக்கு உள்ளாக்கிறது ஆகினால அச்சத்திலிருந்து வெளில வரணும் அச்சம்னா சாதாரணமான அச்சமும் இருக்குது ரொம்ப அதிர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய அச்சமும் இருக்குது இதில் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியோட விஷயங்களை உத்து கவனிச்சோன்னாக்கா ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார் நம்ம வந்து ஒரு ரோடில் போய்கிட்டு இருக்கோம் கோயம்புத்தூர் பக்கமாக வச்சுக்கிறோமே திடீர்னு ஒரு மதம் பிடித்த யானை ஒன்று இறங்கி ஓடு வருகிறது அப்போ போய் அச்சம் இருக்கக்கூடாது அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உரிமையடான்னு நம்ம பாட்டுக்கு நின்று வச்சுக்கலேன் என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது அந்த மாதிரியான அச்சங்கள் வந்து தேகின்றது இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒரு மிரட்டல் வருது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக போகிறோம் அது ஒரு ஒரு விஷ பாம்பு ஒன்று கொத்துவதற்காக நிற்குது இப்படி வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்டாக் நடக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கான அச்சம் அது வந்து இயல்பான ரெஸ்பான்ஸ் அது அது நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அது ஒரு நான் வந்து ஒரு நெருப்பு ஒரு அப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரியாக்ட் பண்ணி காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணும் அது வந்து ரொம்ப இயல்பாக ஆர்கானிக்காக நடக்கிற ஒரு செயல்பாடு அப்போ இந்த அச்சம் வந்து ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறார் ஆனால் இதை அச்சம் என்று சொல்வதை அவர் தவிர்க்கிறார் இதெல்லாம் அச்சம் இல்லை இது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிங்டுவல் உணர்வு ரீதியான செய்கை அப்படின்னா அது இயல்பாக நடக்கும் நீங்கள் கவலைப்படுறீங்க இந்த உடலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையிலே திடீரென்று ஒரு சம்பவம் நிகழுமானால் அதிலிருந்து இப்படி தற்காத்து கொள்வது என்பதற்கான செய்கை இருக்கிறது நம்ம அதை பயம் சொல்கிறோம் ஆனால் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அதை அச்சத்தினுடைய வகையிறால கொண்டு வரவில்லை 
ஜேகே பொறுத்த வரைக்கும் அச்சம் என்பது வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து பல வகையில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த தெனாலி படத்தில் கமல் சொல்லுவார் எதை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்குன்னு அதை பார்த்தா பயம் எதை பார்த்தா பயம் அவர் சொல்கிறார் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு அச்சமில்லைன்னு சொன்னாலும் கூட அச்சமில்லை அச்சமில்லைன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் வந்து அச்சம் இருக்குது வெளிப்படையாகவே என்னால் சொல்ல முடியும் ஒரு நோய் வந்தவர் குறிப்பாக இப்போது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அதுலேயும் தப்பிச்சிடுவார் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி ஒருத்தர் அது திரும்பியும் அந்த இதயத்தின் அருகிலே சின்ன வலி வந்தால் கூட அவருக்கு அச்சம் வந்து விடுகிறது நம்மளில் நிறைய பேருக்கு அந்த அச்சம் வரும் அதை போலத்தான் சில நோய்களுடைய அந்த வெளிப்பாடுகள் சிம்டம்ஸ் தெரியும் போதுதான் உடனே அச்சம் வந்து கவி கொள்ளும் நோய் பத்து சதவீதம்னா அது குறித்த அச்சம் தொண்ணூறு சதவீதமாக இருக்கிறது வாழ்க்கையில் பல விதமான அச்சம் இருக்கிறதை வந்து ஜேகே லிஸ்ட் பண்ணுறார் அவருடைய காலகட்டத்தில் வேலை வேலை போயிடுமோன்ற பயம் இன்றைக்கி அந்த அச்சம் வந்து ஐடி கம்பெனிகளுக்குள்ளே இருக்குது தூக்கிடுவானோ நாளைக்கே தூக்கிடுவானோ அதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிறோன்றது வேறு விஷயம் வேலை போயிடுமாறு அச்சம் இன்னொரு புறம் வந்து நாம் அவமானப்படுத்தப்படுவோம் ஒரு அச்சம் இன்னொரு அச்சம் நாம் பண்ண தவறுகள் எல்லாம் வந்து சபையில் அசிங்கமாக வெளிப்படுத்தப்படுவோமோ அப்படின்ற அச்சம் ஒவ்வொரு லெவலில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அச்சம் இருக்கு எல்லா அச்சமுமே உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு இந்த அச்சம் வந்து ஏன் வருகிறது என்பது தான் அவருடைய கேள்வியாக இருக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபியர் இருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் இருக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபியர் தான் என்ன சொல்கிற மாதிரி நோய்கள் குறித்தது அல்லது உடல் உபாதைகள் குறித்தது வலி பற்றியது ஒரு வலி வந்துருச்சுன்னா அடடா நம்ம இறந்து போயிடுவோமோன்ற பயம் இப்படி பல விதமான பல விதமான பயங்கள் இருக்குது இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர்னு ஜேகே சொல்கிறது வந்து அவர் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் தான் கேட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இன்னொன்று அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு தவிர்க்கிறார் இந்த இந்த மனோ ரீதியான உள ரீதியான அச்சம் என்பது எப்படி பட்டதாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு பாட்டில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சேமித்து வைத்த காதல்னு ஒரு பாடல் வரும் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சேமித்து வைத்த அச்சம் இது அச்சத்தையும் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மரபுகள் ஊடாக விதைக்கப்பட்ட பயங்கள் இது குறித்து ஞானக்கூத்தன் கவிதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அம்மா ஏம்மா போய் சொன்னேன் எனக்கு அது வந்தால் காதை அறந்து போகும் என்று சொன்னால் ஐயே பெண்ணோடு பேசினால் அப்படி நிறைய பயமுறுத்தி வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒற்றை கண்ணன்லாம் சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துவாங்க அந்த வேப்ப மர உச்சியில் நின்று பேய் என்று ஆடுதுன்னா இன்றைக்கிலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு எதுவும் ஆடுறது இல்லை ஆனால் காந்தாரா மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது விதவிதமாக அதுவும் மாடிஃபிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் பாருங்களேன் பேய் படங்கள் நல்லா ஓடுது அப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அந்த அச்சம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசத்தை நம்ம ரசிக்கிறோம் சில பேய் படங்களை பார்க்கும் பொழுது ஆனால் அச்சம் என்பது உள்ள இருக்கு இந்த பயம் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் இது குறித்து தான் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி மிக நுணுக்கமாக அலசுகிறார் நான் இந்த காணொலிக்காக அவருடைய சில இது படித்தேன் ஒரு இவ்வளவு டீப்பாக ஒரு 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 விஷயத்தை விளக்க முடியுமான்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு இந்த அச்சம்ன்றது மைண்டை வந்து டல்லாக்கிடும் பதட்டமும் பயமும் வந்துவிட்டால் இந்த மூளையுடைய ஒரிஜினல் செயல்பாடானது அந்த இடத்துல வந்து தடைபடும் உண்மைதான் ஒரு கிரியேட்டிவ் மியூசிக் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் இல்லை ஒரு சினிமா நடிக்கிறார் இல்லை ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறார் இல்லை ஒரு மேடையில் பேச போகிறாரு அவருக்கு ஒரு அச்சம் வந்து விட்டுதுன்னு ஒரு மேடை ஏறி பேச போகிறாரு அப்போ வந்து சொல்கிறான் ஒருத்தன் தலைவா உன்னுடைய எதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறா நாலு பேரோடு அங்கே எப்போ வேணாலும் நம்மளை தாக்குதல் நகர்த்தலான்னு சொல்லிட்டானா அவருக்கு என்ன பேச்சு வரும் பதட்டம் தான் வரும் இது மேல்நிலையில் சொல்கிற விஷயம் 
எதார்த்தமாக நமக்குள்ள பாருங்களேன் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து வேல்யூ சிஸ்டத்தின் அடிப்படையில் தான் பார்க்குறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சமூகத்தால் தவறு என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதை நம்ம செஞ்சுருப்போம் அந்த தவறுகள் வந்து உயிர்த்து எழுந்து நம்மை கேள்வி கேட்க வரக்கூடிய நாள் வரும் அன்றைக்கி அந்த மண் நல்ல ஒரு பொசிஷன் இருக்க மனிதனாக இருந்தால் வெலை வளர்த்து போகிறான் அதை வச்சு நிறைய பிளாக்மெயில் கதைகள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அது உணர்வு ரீதியாக வந்து அப்படியே நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்பட்டு விடும் அப்படிங்கெல்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த இந்த குற்றமானப்பான்மையை வந்து இந்த அச்சத்தினால் அதிகமாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜெயிக்க சொல்கிறார் ஒன்று பயந்து போய் ஒரு குருநாதிட்ட சரண் அடைஞ்சிருக்கு சாமி நான் நிறைய பாவம் பண்ணிட்டேன் என்ன என்னை எப்படியா காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு ஒரு குருநாதரை கண்டுபிடிச்சி சரண்டர் ஆகிடுச்சு அவர் இவருக்கு வந்து இவருடைய குற்ற மனோபாவத்தில் இருந்து குற்ற மனோபாவம் ஏன் வருது அச்சத்தினால் வருகிறது இந்த அச்சத்திலிருந்து விடுதலை தருவதற்கு அவர் இல்லாத வழியெல்லாம் காட்டுவார் இல்லைன்னா இன்னொன்று இருக்குது அச்சம் என்பது இல்லை எனக்கு நான் அப்படி தாண்டா அப்படி துணிச்சலாக அச்சத்தை நம்ம தூக்கி எரிந்து விட்டு உட்காந்துருக்கிறது அச்சலாம் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா எனக்கு மான ஈனம் எதுவும் கிடையாது எதை பற்றி அவமானம் வந்தாலும் கவலையில் எனக்கு நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் அப்படி ஒரு ஒரு நானும் ரவுடி தான் அப்படின்ற பொசிஷன் அப்படியும் கூட ஜெயிக்க சொல்கிறாரு இப்படி நிலைப்பாடு எடுத்தாலும் கூட அச்சம் அடிமனதிலே உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு பகுதி இன்னும் ஒன்று அச்சத்தை நான் ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறேன் எதை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்ப்பீர்கள் காரணங்களை வைத்து ஆராய்ந்து பார்ப்பீர்கள் காரணங்கள் என்பது யார் என்னது அது எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்கள் மூலமாக நீங்கள் என்ன தான் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் சரியாக தான் நம்ம ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா அச்சம் என்பதை வந்து நம்ம சரியாக தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படின்ற ஒரு குழப்ப நிலையும் ஏற்படும் அப்போ ஆய்வின் மூலமாக அச்சத்தினுடைய ஆணிவேரை கண்டிப்பாக கண்டறிய முடியாது அச்சம் என்பது ஒரு இருண்ட மனோநிலையை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் வந்து உங்களை க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண வைக்கும் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழ வைக்கும் ஆனால் இது நெகட்டிவ் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி உங்களை தடை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இதை எப்படி அப்போது என்ன தான் எப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க சில பேர் வந்து மதங்களில் போய் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் சில பேர் வந்து மறைச்சிருவாங்க எல்லாத்தையும் அப்படி ஒரு புதிய அவதாரம் எடுத்து உட்காந்துக்குவாங்க நமக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து மறந்துடலாம் நம்ம நினைப்போம் இதே இருக்கட்டும் போட்டோம் காலம் பதிவு சொல்லும்னு இந்த காலம்ன்றது திருப்பி திருப்பி வந்து உயிர்ப்பித்து மறுபடி வரும் ஒவ்வொரு முறையும் பயம் தொழிற்கும் போது அது பழைய பயம் இல்லை புதிய பயமாகவே இருக்கிறது ஜே கே சொல்கிறார் அது இம்பாக்டை க்ரியேட் பண்ணுது உடம்பில் உங்கள் 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 உடம்பு ஃபுல்லாக சிஸ்டத்தில் உங்கள் சிந்தனையில் வாழ்க்கை முறையில் அது பெரிய ஒரு தடைக்கல்லாக மாறுகிறது அப்போது இந்த பயம் எப்படி உண்டானது இதை உருவாக்கியது நம்ம தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் இந்த அச்சத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவனவனுக்குள்ளாக அச்சம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான மூலங்களை வந்து அவன் மரபுகளிலிருந்து பெற்றிருக்கலாம் குடும்பத்திலிருந்து பெற்றிருக்கலாம் நண்பர்களிலிருந்து வாங்கியிருக்கலாம் பல்வேறு விதமான வகையில் வந்து அவன் வந்து பெற்றிருக்கக்கூடும் அப்போது இந்த அச்சத்தை மேலும் எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் சவால் என்கிற ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அச்சம் பல வகைப்படும்னு சொன்னேன் அதில் சில அச்சங்கள் வந்து எப்படிப்பட்டவைன்னு எனக்கு தெரியாது அது டீப் லெவலில் வந்து பொறிஞ்சு கிடக்கு தான் உள்ளத்தில் சரி பொதுவாக ஃபியர் ஆஃப் பப்ளிக் ஒப்பீனியன்னு ஒன்று சொல்கிறார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் என்ன மாதிரி ஒப்பீனியன் இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது கெட்ட பேர் வந்துடுமா குடும்பத்துக்கே கெட்ட பேர் வந்துடுமா அப்படியெல்லாம் வந்து அச்சம் ஏற்படுவது இந்த மரபில் வந்து உண்டாயிருக்கு அந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியனுக்காக பயப்படக்கூடியவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் மிடில் கிளாஸை சேர்ந்தவங்களாகவும் அதுக்கு கீழ் உள்ள வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க 
பெரும்பாலும் அப்போது இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வந்து நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு அச்சம் இருக்கிறது அது வந்து பேரச்சம் அது மரண பயம் ஐயோ எப்போ இறந்துருவோமான ஒரு பயம் அதுவும் ஒரு ஏஜுக்கு பிறகு வந்து சில நோய்கள் வரும்பொழுது அந்த அச்சமே அவர்களுக்கு பல உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்துகிறது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு குருடுத்தனமான தைரியத்தில் வந்து நம்ம அச்சப்படக்கூடாது அப்படின்னு அதை அழுத்தி வச்சாக்க அது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் எழுந்திருக்குது இந்த அன்கான்ஷியஸ் லெவலில் புதைக்கப்பட்ட அச்சமானது திடீர்னு தானே முளைத்து எழுந்திரிக்கும் அது பயங்கர ஃபோர்ஸோடு வெளில வரும் நெடுநடுங்கி போகும் நாமே நமக்குள்ளே புதைந்து கிடந்திருக்கிறதான்னு தெரியாது நமக்கு அப்போது தெரியாதவையும் உள்ளே கிடக்குது எதனால் வந்திருக்கலான்றது பற்றி தெளிவு நமக்கு இல்லை அதனால் அச்சம் பல வகையில் இருக்கிறது சமூக தளத்தில் அச்சம் இருக்கிறது அப்புறம் உயிர் பற்றி அச்சம் இருக்குது அப்புறம் வந்து லோன்லினஸ் தனிமை தனிமை குறித்து அச்சம் வந்து விடுகிறது அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க உடனடியாக தனிமை என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஆள் விட்டு தனியாக ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்கார் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்லலை அவர் ஒருவன் எந்தவித ரிலேஷன்ஷிப்பும் கனெக்ட் ஆகாமல் டிபெண்டன்சி இல்லாமல் எதையும் சார்ந்து இருக்காமல் தானாக மட்டுமே இயங்கக்கூடிய தெளிவு அந் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற கஷ்டம் அப்போ நம்ம எதையாவது தனியாக ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் ஆனால் மென்டலாக நம்ம பல விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கிறோம் அது சரியில்லைன்னா என்ன ஆகும் இது சரியில்லைன்னா ஆகும் இதுலேருந்து நீ கேள்வி கேட்டால் என்ன பண்ண முடியும் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு தனிமை வந்து என்ன பண்ணுறதுனாக்க ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்கிறது எதையாவது சார்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை உண்டாக்கிறது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சில பேர் வந்து அரசியலில் போய் சார்ந்துக்கிறாங்க சில பேர் வந்து கடவுள்கிட்ட போகிறாங்க சில பேர் வந்து மத குருமார்கிட்ட போகிறாங்க இதை சொல்லும்போது ஜேகே சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்க மனிதன் அச்சத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக பல பாதைகளையும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறான் ஆனால் அந்த பாதையில் பயணம் பண்ணுறதுனால வந்து அச்சங்கள் விலக போவதில்லை இரண்டு மடங்காக தான் ஆக போகிறது சரிதான் அப்போது இந்த மனிதன் மனிதர்கள் அச்சத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக கண்டுபிடித்த மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கடவுள் தான் கடவுள்தான் தன் அச்சத்திற்குரிய மாற்று மருந்தாக அதை தீர்க்கக்கூடிய ஆளாக மனிதனே உருவாக்கி இருக்கிறான் தன்னை போலவே ஒரு கடவுளை உருவாக்கி அந்த தன்னை போலே உருவாக்கிய கடவுளை தனக்கு மேலே வச்சுட்டான் எப்பா ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் உனக்கு என்ன பேர் வச்சாலும் கடவுள் பேர் தானே அப்பா முருகா காப்பாற்றுற அப்பான்ட்டான் இவன் உருவாக்கின கடவுள் தான் அது காப்பாற்றுன்ற நம்பிக்கையில் சாக்க சாத்திரம் சொன்ன மாதிரி பேட் ஃபைட் இது ஒரு தவறான நம்பிக்கையை வந்து புதைச்சிக்கிட்டு ஓட்டுறான் எப்போ அந்த கடவுளை வந்து அவன் வந்து விட்டு விலக விரும்புறது இல்லை நீச்சிய சொன்ன மாதிரி கடவுள் வந்து இறந்து விட்டான்றது வந்து நம்புறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை பல நாத்திகள் உட்பட ஏனென்றால் ஒரு ஒரு அல்டிமேட்டாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு சொலேஸ் தேவைப்படுது நம்ம வச்சுக்குவோம் சேஃப்டி மெஷர்ஸில் வச்சுக்குவோம் அந்தளவுக்கு தான் ஜேகே பார்க்குறாரு கடவுளை இது பெரும்பாலும் பயத்தினுடைய ஒரு பாதுகாவலனாக உருவாக்கப்பட்ட கடவுள் ஒரு பக்கம் இருக்கு இந்த அச்சம் வந்து அடிய மனதில் இருந்தாலும் சரி மேல் மனதில் இருந்தாலும் சரி அது எந்த வகையில் செயல்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பல்வேறு விதமான முரண்களை உண்டாக்குவது ரெண்டாவது பேரலைஸ் பண்ணுது என்ன பேரலைஸ் பண்ணுதுனாக்க செயல்பட விடாமல் வந்து முடக்குது பல விஷயங்களில் குறிப்பாக அதை ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன்னு நீங்கள் போய் சரி அச்சத்தை ஒழிச்சிடலாம் இது என்னன்றது ஆராய்ந்து பார்ப்போம்னு நீங்கள் ஒவ்வொரு காரணங்களாக வைத்து அனலைஸ் பண்ணால் அது உங்களை வந்து ஒரு இடத்துல முடக்கிடும் சிந்தனையின் மூலமாக அச்சத்தின் வேர்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஜேகே எப்படி காரணங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு பகுத்தறிவு மூலமாக போய் அச்சத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு இந்த பகுத்தறிவு என்பது என்னன்னு கேட்டால் எண்ணங்கள் தான் இந்த அச்சம் என்னன்னு கேட்டால் அதுவும் எண்ணங்கள் தான் அச்சத்தை உருவாக்கியது எண்ணங்கள் தான் அப்போ இந்த எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நீங்கள் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறார் கரெக்ட் 
ஒரு குதிரையே அடக்க இன்னொரு குதிரையை ஏவர மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று எந்த பலனும் கிடைக்க போகிறதில்லை அல்டிமேட்டாக வந்து மனநிலை பாதிப்பு ஏற்படுன்றார் மனப்பிறழ்வு ஏற்படுன்றார் பைத்திகார்த்தனம் ஏற்படுன்றார் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த அச்சங்களை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு தான் அடையாள அரசியல்கள் உண்டாகி இருக்கின்றன சொல்கிறார் இன்றைக்கி பட்டினியெல்லாம் உலகத்தில் பல இடத்துல வியாபித்திருக்கிறது காரணமும் சில மனிதர்களுடைய அச்சம் தான் அச்சத்தினால் தான் போர் உண்டாயிருக்கிறது மனிதர்கள் நிலமாக வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருக்குமானால் அது வந்து எந்த இசத்தின் மூலமாகவும் சாதிக்க இயலாது எந்த ஒரு கோட்பாட்டின் மூலமாகவும் சாதிக்க முடியாது அது உலகத்தினுடைய அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து மனம் விட்டு பேசணும் அடிப்படை மனித குலத்தினுடைய நன்மையாக இருக்க வேண்டும் அதனால் அப்படி இருப்பதில்லை அவரவர்கள் பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் அவங்கவுங்க தேசியம் என்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டை வந்து டெவலப் பண்ணி அதற்கு மேலே தேசபக்தி என்ற ஒரு மன உணர்வையும் கட்டமைத்து அதற்குள்ளாக அந்த குடிமக்களை ஆழ்த்தி விடுவதால் அவங்க வந்து வெளில வரமாட்டாங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தேசத்து ஐடென்டிட்டி பொலிட்டிக்கல் ஐடென்டிட்டி இதை வைத்து கொண்டே உரையாடல் என்பது உண்மையை நோக்கி நகர்த்தும் உரையாடலாக நக நடத்தவே முடியாது அப்போது என்ன ப்ராப்ளம் வேர்ல்டு வார்களுக்கு என்ன பா என்ன காரணம்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அச்சம் இருக்குது பயத்தினால் சில பேர் நான் சொல்லுவேன் நான் வழக்கமாக ஒரு நல்ல சண்டை போட தெரிஞ்சவங்க வந்து ஒரு புருஸ்லி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கிடலாம் அவன் சண்டை போடும்போது பதமாக எங்கே அடிக்கணுமோ அங்கே அடிப்பான் ஒரு பயத்தில் ஒருத்தன் அடிக்கணும் வச்சுங்க அவன் வந்து பலவீனமான ஆளாக இருந்தால் கூட எதிராளி அடித்து கொள்ளுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பாம்பை கூட நெரிச்சு கொண்டுற பயத்தினால் நெரிச்சு கொள்ளக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க அதை ஒரு உயிரினமாக கருதி பதமாக பிடித்து அதை வெளியே அகற்றுகின்ற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ பயத்தினால் எதுவும் நடக்கலை ஆனால் அடுத்த சைடுக்கு பாதிப்பு தான் அப்போ இதை போர் நிறுத்தம் என்பது வறுமை என்பது பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுக்கிறது இந்த வறுமையை அவர் சொல்கிறார் இயக்கை சொல்கிறார் இந்த வறுமையை நான் கண்டிருக்கிறேன் வேதனைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த வறுமை போக்குவது என்றால் உலகம் உட்காந்து பேசணும் அவங்க அடையாளங்களை விட்டு விட்டு மனித குலம் என்ற அடிப்படையில் பேசணுன்றார் இது நடக்க போகிறது இல்லை ஆனால் உருவாயிடுச்சு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக விதைக்கப்பட்டு வந்து விட்டது ஆசிரியர் அவர் கம்பு வச்சுருப்பார் அவர் சொல்கிறது தான் சட்டம் வகுப்பறையிலிருந்து இந்த அச்சமானது அப்படியே ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் கல்வி முறையிலே அதான் சொல்கிறார் அந்த ஃப்ரீடம் இல்லாத ஒரு கல்வி இங்கே தான் ஜேகே கனெக்ட் பண்ணுறார் இந்த சுதந்திர மனோபாவம் சுதந்திர மனோபாவத்தை வந்து பள்ளியில் வந்து சுயமாக ஒரு ஒரு இலகுவாக விஷயங்களை யோசிக்கிற மனோபாவத்தை கொடுக்குற கல்வி திட்டம் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ஹயரார்கி பேஸ்டு எஜுகேஷன் தான் இங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து அரசாங்கத்துடைய தூண்கள் குறிப்பாக காவல்துறையெல்லாம் பார்த்த தூரத்தில் பார்த்தாலே ஒரு அச்சம் ஏற்படுகின்ற அளவு இருக்குது இந்த அச்சம் தேவைன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க எதுக்கு தேவைன்னு தெரியல ஏன் தேவைனா மக்கள் பொதுவாக நினைப்பது தவறுகள் செய்வதை குறைப்பதற்கு ஒரு தட்டி கேட்க ஒரு ஏஜென்சி வேணும்னு அடுத்த கேள்வி தவறுகள் ஏன் நிகழ்கின்றன ஒரு கேள்வி வரும் தவறுகள் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வரும் இது நீதியின்படி நிறைய சினிமாலாம் அவர் இது பார்த்தாக்க இது நீதியின்படி அவர் செய்தது தவறு இல்லை அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப ஒரு டீப்பர் லெவலில் வந்து இந்த இந்த பிழைகளும் இந்த தவறுகளும் சமூகத்தில் அவலங்களும் நிகழாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதும் அங்கே பேசப்பட வேண்டும் காவல்துறை போன்ற ஒரு அதிகாரம் போன்ற ஒரு அமைப்பினால் வந்து நசுக்குவதால் மட்டும் வந்து அச்சம் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக நன்மை விளைந்து விடாது அச்சம் ஏற்படும் அப்போ ஜேகி இந்த இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு வைக்கிறார் உலகத்தினுடைய புற உலகத்தினுடைய பிரச்சனைகளிலும் காரணம் அச்சம் என்றது தான் இந்த அச்சம்னு சொல்லிட்டாக்க எனக்கு இதை பார்த்தா அச்சம் அதை பார்த்தா அச்சம் இல்லை ஃபிசிக்கல் ஃபியரை பற்றி பேசுகிறோம் உள்ளார்ந்து மனதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபியர் ஆஃப் காம்ப்ளக்ஸஸ் நிறைய இருக்கு
நான் என்னை விட அவன் வந்து என்னை வந்து டிஃபீட் பண்ணுவான் நான் சென்ஸ் ஆஃப் டிஃபீட் தோல்வி அடைந்து விடுவேனோ இது பெரிய ஒரு அச்சம் ஆப்ரேட் ஆகுது இன்றைக்கி வந்து வாய்ப்புகள் வந்து க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டெலாம் பாருங்கள் இந்த சினிமா தயாரிப்பாளர்லாம் சினிமா எடுத்துகிட்டு அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிற அன்றைக்கி வந்து அப்படியே பதட்டத்தோடு இருப்பாங்களாம் அச்சம் தோற்று போயிடுவோமோ அப்படின்னு அச்சம் இப்போ நம்ம காணொலி போடுறோம் பார்க்குறாங்க பார்க்காம போகிறாங்க இதில் தோல்வியே கிடையாது இல்லை ஏனென்றால் இது வந்து அறிவுடைய பகிர்வு இங்கே எதிர்பார்ப்புகள் மிக குறைவு ஆனால் இதே நான் ஒவ்வொரு பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி இதை ஒரு ட்ரமேட்டிக்காக தயார் பண்ணியிருந்தாக்க ஐயோ இதில் ஏதாவது வருமானம் வரணுமே இது ஓடுதா ஓடலையான்னு எதிர்பார்ப்பு வந்து வருகிறது அப்போது இந்த எதிர்பார்ப்புகளை கொள்ளும் பொழுது இந்த அச்சம் அதிகரிக்கிறது எதிர்பார்ப்பு என்பதுதான் ஆசை டிசையர் டிசையர் இஸ் த ரூட் ஆஃப் ஆல் சஃபரிங்னு ஆதி புத்தன் சொன்னானே அதனுடைய மாடர்ன் வெர்ஷன் தான் இது ரொம்ப நவீனமாக பேசுகிறது அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் இதுதான் பல வகையான அச்சங்கள் தட்டுப்படுகின்றன ஆனால் எல்லா அச்சமும் ஒரே அச்சம் தான் அப்படின்னு ஜே கே சொல்கிறார் பயனா இல்லை ஒன்று தாங்க அதனுடைய ரூட் அதனுடைய வேர்கள் ஒன்று தான் ஒரே ஒன்று தான் பயம்னா ஒன்று தான் ஒரு ஃபீலிங் தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு அச்சமாக வந்து நான் வந்து தீர்த்து கட்டிகிட்டு வரேன் ஆமாங்க அச்சம்லாம் எனக்குள்ளேயே இருக்குது அதனால் மனசில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் வருது காம்ப்ளெக்ஸ் வந்தால் நல்ல பிற பிரச்சனைகள் வரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் அப்போ இது ஒவ்வொரு அச்சமாக நான் வந்து அழித்து விட்டு அச்சம் இல்லாத அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லைன்னு போய் சேர்ந்துருவேன் சார் முடிய முடியாது ஒன்று அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது நீங்கள் உங்களே ஏமாற்றிக்கிடுவீங்க பழக்கப்படுத்துவீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் நான் தைரியமாக இருப்பேன் அதனால் பழக்கப்படுத்திக்கலாம் நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்பொழுது ஒரு ஏழாம் வகுப்பு இருக்கும் அப்போ ஒரு அறிவியல் ஆசிரியை என்ன சொன்னாங்க பேய கண்டா யாருக்கெல்லாம் பயம் இல்லைன்னாங்க அப்போ துடிப்பில் நான் கையை தூக்கினேன் பயம் இல்லைன்னு என்னோட வேறு ஒரு நாலு பேர் தூக்கினாங்க அவங்க ஒரு போட்டி வச்சாங்க நீங்கள் தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சுடுகாட்டில் போய் அப்போல்லாம் அதான் இந்த இடத்துல ஒரு மரத்தில் போய் சாக் பீஸில் ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு வரணும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு இன்னும் சில ஆண ஆசிரியர் இருக்காங்க அவங்கள அமுச்சு விடுறேன் போவியா நீ அப்படின்னா கேட்டாங்க சும்மா ஒரு ரொம்ப வரமாட்டேன்ச்சு நான் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்ட்டேன்னா என் கூட இருந்த மூணு நண்பர்கள் வந்து அவங்களும் கூட ஆ முடியும் அப்படின்ட்டாங்க எங்களுக்கு சுடுகாடுனா என்ன எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் மறுநாள் உண்மையிலே அனைவரையும் தெரியாது இந்த வகுப்பு முடிந்த ஒரு பாடு மாணவர்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து என்னடா சுடுகாடில் போகிறேன்ட்டு அங்கே பேய் இருக்குண்டா அங்கே பிசாசு இருக்கும் அங்கே பயங்கரமான விஷயம்லாம் இருக்கும் இருட்டில் இருக்கும் அப்படின்னொன்னே எனக்கு ராத்திரியெல்லாம் இதன் அடிப்படையிலான கற்பனைகளும் நான் படித்த விஷயங்களும் அப்படியே மனதை கப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு மறுநாள் டீச்சர் கேட்டாங்க என்ன ரெடி ஆனீங்கள்லாம் நாங்கள் அது ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே வந்து இல்லை டீச்சர் எங்கள் வீட்டில் திட்டுறாங்க அதெல்லாம் முடியாதுட்டா நம்ம வீட்டு மேலே பழியை போட்டு தப்பிக்கிறது சரியாக இருக்காது இல்லையா இதனால் என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க வந்து எழுந்து மௌனமாக நின்றேன் உத்து பார்த்தார்கள் உன்னால் போயிட முடியுமா கேட்டாங்க நான் வந்து பேய் இல்லாத ஒரு சுடுகாடு இருந்தால் நான் போக தயாராகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு தமாஷா சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன் அப்புறம் வகுப்பே கொல்லுன்னு சிரித்தாங்க இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் பன்னெண்டு மணிக்கு பேய் வருன்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை உலகம் முழுவதும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெரிய பயம் அப்படி அப்போல்லாம் ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு தூங்கிடுவாங்க பன்னெண்டு மணி எங்கேயாவது எங்கேயாவது அடிக்கும் பெல் அடிக்கும் அப்படின்னா பேய் வந்துட்டு போகுதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் சின்ன குழந்தையில் பேய் பயத்தை வந்து ஏராளமாக விதைத்து அது ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அது ஆனால் பயம் இப்படி பலவிதமான பயங்களை வந்து நம்ம பலவிதமான சோர்ஸஸ்ல எடுத்துருக்கிறோம் ஆனால் ஜே கே சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு பயம் இல்லை எல்லாம் ஒரே பயம் தான் பயம் என்பது ஒன்று தான் யாமிருக்க பயமே அப்படின்னு கேலண்டரில் சிரிக்கிறார் ஒருத்தர் நீ இருந்தாலும் இங்கே பயம் இருக்கிறது என்பது தான் சத்தியம் உண்மைதானுங்களேன் அப்படி கப்புனு பயம் வந்தது போல முருகா 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 ஏதோ ஓரளவு ஒரு தூக்கம் மருந்து மாதிரி அது மயக்க மருந்து மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்பா தப்பிச்சிட்டோம்டா இந்த பயத்திலிருந்து அடுத்த எண்ணம் வந்து விடுது அடுத்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு உணர்வு அது ஒரு உணர்வாக தான் இருக்கிறது 
எண்ணங்களை கொண்டு இந்த உணர்வை நீ புரிந்து கொள்ளவே முடியாது தெரிஞ்சேக் இந்த உணர்வை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது என்ற ஒரு கேள்வி இந்த உணர்வை நாம் புரிந்து கொள்ள இயலுமான்றது ஒரு கேள்வி இன்னொரு விஷயம் எதற்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று கேள்விகள் தான் ஜேகேனுடைய அச்சம் குறித்த விளக்கத்தில் முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அடிப்படையான மூணு கேள்விகளை இப்போ நான் சொன்னேன் இதிலிருந்து இன்னும் கூட நம்ம ஜேகேவை வைத்துக்கொண்டு சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணலாம் ஜேகே எங்கெங்கே தொட்டு காட்டுறார் அவர் வந்து ஃபியரை பற்றி பேசும்பொழுது ரேசியல் ஃபியர்னு ஒன்று சொல்கிறார் ரேஸ் இன சார்ந்த இன ஒடுக்குதல் சார்ந்த அச்சம் அதை இந்தியாவுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்த்தா சாதி ஒடுக்குதல்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்ட சாதியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு அச்சமானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அச்சத்திலேருந்து எப்படி விடுதலை அடைய முடியும் அவங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு பதிலும் ஜேகே வந்து வைக்கிறார் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக பேச வேண்டாம்னு நினச்சிட்டு தான் அவாய்ட் பாடுறார் அவர் ஆனால் பாலிட்டிக்ஸை பேசுகிறார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அது ஒரு மனம் திறந்த உரையாடலின் மூலமாகத்தான் நடைபெற முடியும் எந்த ஒரு கோட்பாட்டினாலோ அல்லது எந்த வித ஒரு மோதலினாலோ அது நடைபெறதுக்கான நடைபெறுவதற்கான சாத்தியம் இல்லைன்றார் ஆக அவருக்கு ரேஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ரேஷியல் ஃபியர் வந்துடுதுன்றார் இரண்டு இனங்களுக்கு இடையே மோதல்கள் அல்லது சப்ரஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபியர் இருக்குது இப்போ ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினர் வந்து அந்த ஃபியரை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கான இயக்கங்கள் நடத்துகிறாங்க அதை எப்படி நடத்துகிறோன்னாக்கா அது அது ஒன்று புரிதலின் மூலமாக அல்லது தன்னை தெளிவாக வளர்த்துக்கொள்ளுதல் மூலமாக என்று சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து மோதல்கள் மூலமாக ஃபிசிக்கலான கிளாஷ் அதனால தான் ஜாதி பிரச்சனைகளில் கான்ஃப்ளிக்டெலாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இந்த சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி இன்னும் இது கொஞ்சம் டீப் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது இத்தனை நாட்களாக நசுக்கினவனை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய பெரும்பான்மையினர் ஒருபடி மேலே போய் ஒன்று இன்னும் மேலும் அழுத்தி வைப்பேன் என்ன யோசிக்கிற அந்த மனோபாவம் செயல் நடக்குதோ இல்லையோ இந்த ஹயனார்கி உண்டாகுது இந்த ஹயனார்கி எதனால் உண்டாகுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஃபியர்னால் உண்டாகுது ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸ் வந்துடுது இன்றைக்கி அவர் அழகாக சொல்கிறார் கன்சியூமர் சொசைட்டின்றார் அவர் பேர் சொல்கிறார் ஒரு கேபிட்டலிசம் கன்சியூமரிசம் இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் ஓட வேண்டியிருக்குது புற வெளிநாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு இதில் வந்து என்ன எழுதுனாக்க என்னை மீறி ஒருவன் வளர்வது போல் இந்த உலகத்துடைய ஆஸ்திக்கை வச்சு பார்க்கும்போது அவர் இருக்கிறாருனாக்க நான் பொறாமை கொள்கிறேன் இந்த பொறாமை என்பது அச்சத்தினால் உருவாகிறது அச்சத்தினால் தாழ்வு மனோபாவம் உருவாகிறது தாழ்வு மனோபாவத்தால் ஈவில் கேரக்டர் டெவலப் ஆகுது எனக்கு வந்து மற்றவனை வந்து எதிர்த்து நிற்க முடியலனா அவனுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாக்க நான் யோசிக்கிறேன் மறைமுகமாக இப்படி இந்த மாதிரி மனங்கள் வந்து சிதிலடைந்து போயிருக்கின்றன ஒரு ஒழுங்கு இல்லைன்றாரு மைண்டுக்குள்ளே இந்த இந்த மக்களுக்குள்ள சமூகத்தில் ஒரு ஆடோலினஸ் இல்லை சிதைவடைந்த சமுதாயமாக இருக்கிறது அது உண்மைதான் நிறைய சிதைவு அதிகமாகிட்டே போகுது இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டாக இருக்குது ஒரு 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 நிதானமான வாழ்க்கைக்கு யாருமே இனி ஆசைப்பட முடியாத சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது ஜேகே சொல்கிறாரு அப்சர்வ் த ஃபியர் இந்த அச்சத்திலிருந்து நாம் வெளில வரணுனாக்க அப்சர்வ் பண்ணுங்கன்றார் உற்று நோக்குதல் திருப்பி ஏதாவது பிரச்சனை யார் யாரை உற்று நோக்குது அப்சர்வர் அண்ட் அப்சர்வ்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டாக சொல்கிறார் அங்கே அங்கே வந்து சிந்தனை அல்ல அது அது இருக்கிறது அதை நான் பார்க்குறோம் இருக்கிறது என்பதை உணர்கின்றது அது ஒரு ஒரு அறிவு அது அறிவு என்ன நாலேஜ் பொதுவாக ஜேகே அந்த நாலேஜை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலைங்க 
நாலேஜ்னால் பெரும்பாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் தீமு தான் அது அவர் மறுக்கலை விஞ்ஞான அறிவு தேவை தரவுகள் தேவை இயக்கங்கள் தேவை எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்ற பேரில் நாட்டை கெடுக்கிறது வேறு விஷயம் பட் இந்த மாதிரி அறிவெல்லாம் ஓகே எல்லாம் ஸ்கில் பேஸ்டு நாலேஜ் ஆனால் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் ஆங்கிலத்தில் அவர் பயன்படுத்துகிற சொல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் இல்லை அது வந்து அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அது ஒரு அறிவு அது அறிவுனுடைய ஒரு ஒரு உயர்வான அறிவு உயர் அறிவு அது அது இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து உற்று நோக்க முடியும் அந்த ஃபியரை வந்து கவனிங்கிறார் அவர் அப்போது அப்படி கவனிக்கும் பொழுது தான் இந்த ரூட் ஆஃப் த ஃபியர் எதனால் உண்டானு தெரியும் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் சம்திங் எதோடையோ தொடர்புகளான ரிலேஷன்ஷிப்னால தான் அந்த ஃபியராக அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த கண்டிஷன்டு மைண்ட்னால தான் உண்டாகுது இந்த ஃபியர் நம்ம மைண்டுன்றது என்னதான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷனிங் வந்து வெளில வர முடியாது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் வந்து புத்தரை பற்றி நினைவு கூற விரும்புகிறேன் போன காணொலியில் கூட இதை பற்றி சொன்னோம் ஞானம் என்றால் ஏதோ மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஜேகே அம்புகோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசலை ஜேகே பேசலைன்னா என்ன புத்தர் பேசினாரா இல்லை சைலண்டாக இருந்தார் ஆனால் புத்தர் வந்து சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் புத்தர் வந்து டைரக்டாக வந்து இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஏதோ இந்த இன்டெலிஜென்ஸை ஏனென்றால் உங்கள் பயம் என்பது உங்களுடைய குழந்தை நீங்கள் தான் அதை பெற்றுருக்கிறீங்க அது அது எப்படிப்பட்டதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் போது தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கெடுதி செய்யாமல் இருக்கும் ராங் எக்ஸாம்பிள் தான் ஆனால் ஜெயிக்க தான் சொல்கிறார் பயம் உங்களின் குழந்தைன்னு அந்த குழந்தை எப்படி ஒழிப்பதுன்னு சொல்கிறார் அவர் புத்தரை பொறுத்த வரையும் நான்கு பேர் உண்மைகளும் எட்டு நல்வழிகளையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது அந்த சரியான அறிவு ரைட் நாலேஜ் ரைட் லைவ்லிவுட் சரியான வாழ்க்கை வாழ்வது இப்படி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அது என்னக்க ஒரு வகையில் நற்பண்புகள் வெற்றியோடு சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு அச்சம் எப்போ இல்லாமல் இருக்குனாக்க நீங்கள் ஒரு நேர்மையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய அச்சத்துடைய அளவு என்பது வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் இந்த நேர்மையற்ற பாதையிலேருந்து விலகி போவதால் பலருக்கு அச்சம் கவி கொள்ளுவதால் அவர்கள் பிறருக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகிறார்கள் அதுதான் பிரச்சனை என்னதான் நேர்மையாக வாழ்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் இழப்பு தான் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு புறம் வந்து நடக்கத்தான் செய்கிறது சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர்ஸ் வேறு தனியாக இருக்கும் நேர்மையாக வாழ்ந்த கூட ஏனென்றால் அது காலம் காலமாக கடத்தப்பட்டும் உங்களுக்குள் திணிக்கப்பட்டும் வச்ச பல வேல்யூஸ்லேருந்து வந்தது அவர் ரைட் வேல்யூன்னு சொல்லும் பொழுது அதையெல்லாம் தூக்கி எரிகிற இன்டெலிஜென்ஸை தான் ஜெ புத்தர் பேசுகிறார் புத்தரும் கூட இதுதான் சொல்கிறார் அந்த ஞானம் என்பது வந்து சரியான அறிவு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எது எதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பயந்துகிட்டு இருக்கோமோ அதனுடைய ரூட் காசை புரிஞ்சுக்கிற இன்டெலிஜென்ஸை ஜெயிக்கே சொல்கிறாரு அதே தான் புத்தரும் சொல்லியிருக்கிறார் புத்தருக்கு வந்து நான் சொன்ன லாஜிக்கல் ஃபார்மேஷன் கொடுத்த ஒரு நாகார்ஜுனான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நவீன நாகார்ஜுனராக ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்ப்பாங்க ஜெயக்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கராராக இருக்கிறார் டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் கூட அப்படி லாஜிக்கலாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது அது அதை வந்து கரெக்டாக இந்த வார்த்தை தான் அதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறார் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குள்ளும் அதுக்குரிய வரையறை வரையறுத்த அர்த்தம் இருக்குதான் நினைக்கிறார் அப்போது அச்சம் என்பது அறிவு அல்ல அச்சம் என்பது எண்ணங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அச்சம் என்பது பலவிதமான அச்சங்கள் இருந்தாலும் அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது இந்த ஒன்றினுடைய வேரை நாம் தெளியும் பொழுது தெரியும் பொழுது அந்த அச்சமானது எந்த விதமான உருவம் இல்லாமல் அப்படியே மறைந்து போகிறது அது எப்படி சாத்தியம் இங்கு தான் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு விஷயத்தை பேசியிருக்கிறார் இதை நண்பர்கள் கவனித்திருப்பாங்களான்னு தெரில மென்டல் எனர்ஜின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அவர் 
எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு உள்ளார்ந்த ஆற்றலானது இருக்கிறது அதை கான்சியஸ்னஸ்ல சொல்ல அறிந்தவைகள் மூலமாக இந்த உள்ள போய் நீங்க பயத்தை ரிமூவ் பண்ணலான்னு வச்சுன்னா முடியாது உள்ளுக்குள்ளான ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது இந்த ஆற்றலை வந்து கண்டிஷன் மைண்ட் வந்து ரிஃபில் அப்படியே ரிப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருக்குது அழுத்தி வச்சிருக்கு இந்த அச்சங்கள் எல்லாம் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களுடைய இயல்பான ஆற்றல் மீது சும்மா ஒரு உருவத்துக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா வா ஜே கே பேச மாட்டார் அப்படி அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே வந்து மாயாஜால பொம்மைங்க எல்லாம் ஆனால் இது வெளியே உண்டாக்குது பதட்டம் உண்டாக்குது சாவடிக்குது மனுஷனை சம்டைம்ஸ் தவறுகள் செய்ய தூண்டுது அமைதி இல்லாத சமுதாயத்தை உண்டாக்குது முரண்பாடுகளை அதிகரிக்க வைக்கிறது எவ்வளோ அறிவு எவ்வளவு நம்ம க கல்விக்கூடங்கள் எவ்வளவு பள்ளிக்கூடங்கள் எவ்வளோ அறிஞர்கள் யாராலையும் வந்து போரை நிறுத்த முடியல அங்கங்க ஒவ்வொரு நாடுகளுள்ள நடக்கிற அந்தந்த மோதல்களை நட த தவிர்க்க முடியல நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கிறீங்களேன் எவ்வளோ பள்ளிக்கூடம் எவ்வளோ காலேஜ் எவ்வளோ கல்வி திட்டம் நாளாக நாகலாக வன்முறைகள் கூடிக்கொண்டிருக்கின்றன திருடு அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்போ என்னுடைய உங்கள் அறிவை வச்சுக்கிட்டு இதை சாதிக்க முடியலல்ல அறிவின் மூலமாக இதை என்ன சொல்கிறார் ஜேகே அறிவு மூலமாக நீங்கள் உள்ளதுக்குள்ளே இறங்கினாக்க அறிவு தான் வந்து இக்னோரண்டாக மா இக்னோரன்ஸாக மாறும் அறிவு என்பது தான் அறியாமையாக அங்கே புரியப்படும் அது புற உலக சார்ந்தது அது தரவுகள் கணக்கு வழக்கு இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஆனால் மனித மனதுக்குள்ள இறங்கி அந்த அதனுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியானது அறிவிற்கு இல்லை அப்போ எப்படி தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது ஃபீல் தான் ரொம்ப அடிப்படை விஷயமாக பேசுகிறார் அவர் இந்த இந்த ஃபீர் இந்த இந்த அச்சம் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனுமே அதனுடைய ஆணி வேரை கண்டுபிடித்து அதை வந்து காலி பண்ணிட்டார்னாக்க அவன் ஒரு பெரிய ஞானி அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது பர்த் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அங்கே தான் நடக்குது இது வந்து எப்படி சாத்தியமாகும்னு கேட்கும்போது தான் இந்த ஒன்று ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு இயற்கை ஆற்றல் இருக்கிறது விடாப்பிடிவாதமாக நான் என்னுடைய அச்சத்தின் தன்மையை கண்டே திருவேன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அங்கே அப்சர்வர் அந்த அப்சர்வ்டு இல்லை ஒன்லி அப்சர்வேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது இதுதான் ஜெயக்கனுடைய பாப்புலர் ஃபிலாசபி அப்சர்வர் காண்பவனும் இல்லை காணப்படுவதும் இல்லை காண்கின்ற நிகழ்வு மட்டும் தான் நடக்கிறது அங்கே இது கொஞ்சம் இன்டெலக்சுவலாக யோசிச்சாலே புரியுமோன்னு எனக்கு தோணுது சில நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க கிடைத்தா நீங்கள் நாளைக்கு என் கதவு கிட்ட வந்துட்டீங்க நாங்கள் உள்ளே ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம் நீங்கள் திறந்துக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னவோ அந்த கதவு கிட்டையே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பரவாயில்ல அது ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஃபியர் ஆஃப் த அன்னோன் அந்த ஜோன்குள்ளே போயிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் போயிருமோ இந்த ஞானம் இங்கேனா அழிஞ்சிட்டோன்னாக்க இந்த சொத்து பத்து சுகம் உறவு எல்லாம் போயிடும் சன்னியாசி ஆயிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு இல்லைங்க இந்த வயசுலேயே தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா பயம் உண்மையை அறிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறான் உண்மையை அறிந்து கொள்வது என்பது பயமாக இருக்கு ஏனென்றால் இதுகாரும் நாம் கட்டமைத்து வைத்த தலைமுறை தலைமுறையாக உருவாக்கி வைத்த இந்த பொய் முகங்கள் எல்லாம் பொய் மதிப்பீடுகள் பண்பாடு என்ற பெயரிலே நாம் கட்டி வைத்த இந்த விலங்குகள் எல்லாம் உடைந்து போய்விடுமோன்ற ஒரு பயம் ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் த ட்ரெடிஷன் இல்லைங்களா இந்த பையன் எழுத்து பேசுகிறான் அப்பாவுக்கு பயமாக இருக்குது புதுசு புதுசாக பேசுகிறான் மாறுதலாக உடைய நிந்தல் அச்சமாக இருக்கிறது ஆக குடும்பத்திற்குள்ளும் பண்பாட்டு மாறுதல் என்பது எதிர்க்கப்படுகிறதுக்கு காரணம் அச்சம்தான் அப்போ ஜேகே சொல்கிறது தான் பாயிண்ட்டு எண்ணங்களால் தான் உருவாக்கப்பட்ட அச்சம் இதை நீ அறிவிக்கொண்டோ எண்ணங்களை கொண்டோ யோசனை பண்ணி பார்த்து அல்லது ஒரு அனலிஸ்ட் கிட்ட போய் இல்லை சிக்மன் ஃப்ராய்டில் உட்கார்ந்து பேசுவதால் அதனுடைய அடி வேலையை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது மாத்திரைகள் போட்டு வேணால் அடக்கலாம் விதவிதமான அச்சங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு தன்னை கண்காணிப்பதாக அரசு தன்னை கண்காணித்து கொண்டிருப்பதாக ஒரு இளைஞன் சொல்கிறான் அவன் பயப்படுறான் 
விதவிதமான அச்சத்தை இந்த சமுதாயம் உற்பத்தி செய்து வருகிறது கொரோனா வந்தபோது வந்த அச்சம் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு இந்த அச்சத்தெல்லாம் இல்லாமல் வாழ முடியும் அப்படின்னு ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னால் கூட அந்த அச்சங்களை வந்து அதன் தன்மையை புரிந்து கொள்ளும் போது அது அது வந்து பாதிப்பு இருக்காது அப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஃபிசிக்கல் அட்டாக் அல்லது ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் வரும்போது அதை எதிர்கொள்வதற்கான அந்த அந்த ஃபியரை வந்து ஜே கே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு மனம் ரீதியாக நாமளே தலைமுறை தலைமுறையாக உருவாக்கி வைத்த அச்சங்களும் புதிதாக உருவாக்குகின்ற அச்சங்களும் சேர்ந்து மனிதர்களை எப்படி எல்லாம் வந்து குணமாற்றம் அடைய செய்கின்றன என்பது தான் அவருடைய முக்கியமான விளக்கமாக இருக்கு அப்போது இந்த ஃபியரை வந்து டீப்பாக பார்க்கணும் அப்சர்வ் பண்ணணும் எண்ணங்களை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இந்த மனதையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த ஃபியரை டைரெக்டாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னும் போது அங்கே தான் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் உங்களை பார்க்க வைக்கும் அதாவது அதான் பல்வேறு விதமான மாயங்கள் மாயைகளை நம்ம சுமந்துட்டு இருக்கோம் இல்லை அது உண்மையை பார்க்க வைக்கும் அதாவது இது இப்படி தான் பார்க்குறேன் சும்மா ஒரு இதுக்காக பார்க்குறோம் அது எங்கே பார்க்குறோம் தெரியாது அப்படி அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கான ஜே கே சொல்கிறாரு கொஞ்சம் சைலன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வேணுன்ற பதட்டமற்ற சூழல் வேணும் அமைதி வேணும் அமைதியான ஒரு நிலையில் டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் செலவு பண்ணுன்றார் அது கண்மூடி இருக்கிற மெடிடேஷனாக இருக்கிற அவசியம் இல்லை அதை வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சொல்லலை நண்பர்களே அதாவது ஆன்மீக அனுபவம் வெளிச்சம் வருது அப்படிலாம் சொல்ல அது வந்து ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த மைண்டு அவ்வளோதான் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு அமைதி நிலவும் போது தான் அதனுடைய இயற்கை ஆற்றலானது உங்களை உசுப்பி எழுப்பி உண்மையை பார்க்க வைக்கும் அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் வந்து தரிசிக்கணும் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற நீ உங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சைலன்ஸ் வேணுன்றார் அதுதான் இயற்கையை கூர்ந்து கவனிப்பது அமைதியாக இருப்பது கொஞ்சம் எந்தவித டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளை மட்டுமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ தான் இந்த அச்சத்தை என்னுடைய ஆணி வேலை நான் கண்டே தெரிவேன் என்ற ஒரு வைராகியத்தோடு அந்த முனைப்பை எடுப்போம் என்றால் அந்தந்த ஒவ்வொரு நபர்களுடைய அச்சத்தினுடைய ஆணி வேர்களும் வித்தியாசமானவை ஒரே மருந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி கிடையாது மெத்தடாலஜினா நாலேஜ் மூலமாக உருவாக்கப்படுவது இந்த நாலேஜ்ன்றதே வந்து அவர் சொல்லிட்டாரு நீங்கள் கீழே போகும்போது அது இக்னோரண்ட்டாக மாறிடுதுன்னு உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அறிவை கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியாது இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு தான் புரிஞ்சிக்கிற முடியும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்டாக இல்லை அது ஒரிஜினல் இன்சைட்டு அந்த இன்சைட்டுக்கு வந்து அடிப்படையாக எனர்ஜி உங்ககிட்ட இருக்குது அந்த எனர்ஜியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு புரிதல் வரும்போது தான் உங்களால் வந்து சமுதாயத்துக்கு நன்மை செய்ய முடியும் இல்லைன்னா நீங்களே ஒரு மனநோயாளி மல மன சிக்கல் கொண்டவர் உங்களால் அது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு இயற்கையாக நீங்கள் பயமின்றி அச்சமின்றி இயல்பாகவே சமூகத்தின் மீது கொண்ட கனிவினாலும் அன்பினாலும் பல காரியங்கள் செய்யக்கூடும் அதை நீங்கள் கவனிச்சிங்கனாலே போதும் அது தொடர்ந்தாலே நல்லாயிருக்கும் அது இந்த மாதிரி அச்சத்திலிருந்து விலகும்போது அது அது ரொம்ப வீச்சு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய போர் போன்ற பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் வறுமையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மனிதன் படைத்த உலகம்தான் இவ்வளவு இயற்கை வளம் மிகுந்த நாட்டில் இவ்வளவு பஞ்சமும் பசியும் ஏன் வரணும் ஏன் கொஞ்சம் பேர் மட்டுமே அதிகமான சொத்துக்குள்ளோடு இருக்கணும் ஏன் அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கரப்டாக இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள ஏன் அடிச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணமாக ஜே கே சொல்லுவது இந்த மனநிலைகளை நாம் சரி செய்தால் தான் அங்கே சரியாகும் கல்ச்சரே வந்து கரப்டாக இருக்குது தேசபக்தின்ற விஷயத்தில் ஜே கே வந்து கொஞ்சம் கூட அங்கீகரிக்கலை என்றால் அது ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கக்கூடிய அடையாள அரசியல் அது அது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வெறுப்பு மோதல் ஒவ்வொரு அடையாள சம்மந்துக்கிட்டு பேசுகிறேன் நீ எந்த நாட்டுக்காரன் நீ இந்த நாட்டுக்காரன் நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் நடக்கும்போது தெரிஞ்சு பாருங்கள் அப்படி வெறி பிடிச்சி போய் ஒரு வெறியை உண்டாக்குற சமுதாயத்தை வந்து புரிதல் இல்லாதனால் உண்டாக்கி வருகிறோம் இப்போ ஜே கே வந்து ஏதோ அவருடைய ஸ்டைலிருந்து அவர் வந்து கரெக்டாக வேறு எந்த ப்ராப்ளம் வந்து விடாண்டாக கரெக்டாக அப்ஸ்ட்ராக்டாக விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார் 
இன்றைக்கி உட்காந்துட்டு ஜே கே விமர்சனம் பண்ணுறேன் ஜே கே சரியாக தப்பான கொஸ்டின் இல்லை அதிலிருந்து கியூ எடுத்துக்கணும் அங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அங்கங்கே காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து போடணும் கல்வியில் எக்கச்சக்கம் வர வேண்டியிருக்கு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய இந்த இந்த மாதிரி அனுஷ்டானை குழந்தைகளுக்கு அச்சமில்லாத ஒரு குழந்தைகளை உண்டாக்க வேண்டியிருக்கு அதற்கு தன்னலம் இல்லாத குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் நாலேஜ் ரைட் லைவ்லிஹுட் அண்ட் புத்தர் சொன்ன அந்த அந்த நல்ல வாழ்வியலுக்கான அந்த பாதைகளை வந்து ஸ்கூலில் கொடுக்கணும் அதை ப்ரீச் பண்ணி இல்லை மறுபடியும் நாலேஜ் மூலமாக இல்லை அதை வந்து உணர்வுதல் மூலமாக உணர்வதற்கான சு இந்த கல்வியில் கூட தான் பிரச்சனை உணர்தலுக்கான ஸ்பேஸ் இடம் அங்கே நிறைய கொடுக்கப்படுவதில்லை கொட்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் தடையில் கொட்டி சொல்லி கொடுப்போம் கிளாஸில் பேசுவோம் ஹாரிபிள் அப்போ ஜே கே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து உருவி எடுக்கணும் அது இந்த இளைஞர்கள்லாம் தெரியல எனக்கு இது பார்த்துக்கிட்டே எவ்வளோ இளைஞர்கள் இது இல்லை ஐக்கியப்படுவாங்கன்னு தெரியல அவங்க அதில் விமர்சனம் வைக்கலாம் நம்ம ஏதாவது விஷயம் பட் ஆனால் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் உண்மை இருக்குது மிஸ்டிக்கல் லெவலுக்கே கொண்டு போகலே அவர் அவர் இன்னொரு லெவலில் சொல்கிற டீப்பர் இன்சைட்டுன்றார் இன்னொரு விதமான அறிவுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய இந்த புரிதல் இந்த விளக்கமானது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமே பொருத்தமானது என்பதையும் நான் இங்கே பார்க்குறோம் நன்றி வணக்கம்